。王一博的代言可谓是琳琅满目，涵盖了生活的方方面面。这些年手握高达四十多个代言的佳绩，让他获得了一个“王一博现象”的名号。在王一博爆火后，可谓是商业价值飙升，再加上大环境的影响，无疑成就了如今难以再打造出下一个王一博。这也许就是所谓的天选。这些天。有人说王一博的资源降级，居然又开始了所谓的微商代言。今夕非彼时，如果王一博没有爆火，没有如今的地位，估计不会有人大张旗鼓盯着他的代言。可是如今，王一博显然是娱乐圈中的顶端中的顶端，一举一动备受瞩目。所以在得知王一博居然代言了一个毫无知名度的国货品牌后，就开始了各种不友好的说辞。要知道，在护肤领域中，王一博跟百雀羚长达合作都五年了。还有彩妆系列的植村秀也走过五个年头，基本上能够代言的产品都纷纷抛来橄榄枝。王一博舍弃了很多所谓的大品牌的合作，反而转身支持国货。从爆火后，他的流量和热度阻拦了不少品牌的提升和转型，为很多不知名的又品质保证的国货出圈。这样的做法为何总会被人说三道四呢？不是所有人都有这个勇气去做的。王一博在耐克即将官宣成为全球代言的时候。棉花事件的出现，他没有半点犹豫，选择解约，哪怕自掏腰包赔偿，都立场鲜明。一腔孤勇下，这不是一个艺人明星，更是一个国人的责任和担当。就是因为王一博的这个举动，赢得了满堂喝彩，安踏连夜奔赴剧组，开启了与王一博的携手，阻燃国货之路。红米选择王一博作为代言人，走的亲民化路线，台铃电动车携手王一博，完成了老品牌的提升和曝光率。丫丫品牌谋求转型年轻化，王一博果断放下了高奢门可赖，他的很多选择让人钦佩。别人需要依赖品牌提升自己的商业价值，反观王一博却在用自己的热度和流量助力品牌的出圈，意义和价值不同，是一份勇气，更是一份责任和担当。这次王一博代言了一款亲民的面膜 C 卡，很多人说名字都没有听过，基本上无人知晓的情况，这配得上王一博去代言吗？要知道，王一博代言很受大家欢迎的地方，就是品质有保障，从不敷衍。再加上如今他在娱乐圈的地位，岂会随意代言？王一博向来低调，很珍惜自己的羽毛，所以各位还是把心放肚子里吧。他没有消耗自己的红利，给我们带来的东西也是一份品质保障。这不仅仅是一份勇气，更是一份责任。让国货出圈，支持自家产品，何乐而不为？为什么在王一博身上？我们会看到很多好的品质，正确的三观，有自己的态度，有自己的选择，更有自己的那份特有的一腔孤勇。得益于王一博一路走来，不同于别人，他是在镜头里成长的，在一档寓教于乐的节目熏陶下长大，有一群兄弟陪伴来。大张伟在节目中久违的提及“天天向上”，他说那里是家，因为汪涵的待人接物的方式，让他有一种家的温暖和关爱。录制这么多的节目后。自己会累到哭，而回到《天天向上》后，韩哥总会说：“累了吧，喝点水。”而不是直接开门见山的各种安慰，更多的是一种心与心的交流，让你放松下来。不得不说，这就是一种智慧的表达，更是真兄弟的关心。这才是大老师说“天天向上”是家。大老师说，在王一博爆火后，八天八夜的各种不实报道，韩哥会替他出头，帮他说：“我们家一博不善于表达，可是作为兄长。”我想替他说，他都懂。韩哥从来没有要求过王一博在舞台上非要说什么、做什么，也从不教育他，就让他自由发挥，让他放松的同时，还能带来不少的惊喜。会跟王一博聊喜欢的东西，却从不给他压力。会看他越来越好后，逢人必夸，会不自觉的拍拍他的肩膀，会跟别人说：“我的行李就是王一博。”好多的处事方式是家人的一份表达，陪伴和关爱才是真诚。所以我们才发现。王一博的身上有种大智若愚的智慧，他浓墨重彩做事，行胜于言，不为自己辩解，一腔孤勇，埋头苦干，没有消耗自己红利，反而回馈给大众正向的东西。这得益于王一博遇到了好多如同汪涵这样的前辈，何其有幸，一路提携，一路指引和鼓励，有个好的环境熏陶，会让他对待大是大非有自己鲜明的立场和态度，清晰的逻辑。热烈在宣传期时。王一博因身体不适，不能参加长沙的路演，自己感动抱歉，一句话：“长沙是培养我的地方，这次不能去，很对不起大家。”的确如此，天天向上是家，天天兄弟的感情是真，才会打动我们。
，今年的跨年王一博会回到湖南卫视，我们可以期待久违的兄弟聚首。有种感动是兄弟情，何其幸运！王一博收获这么的爱。今年的爱奇艺尖叫之夜，众星云集，红毯秀也是让许多网友大饱眼福。这次尖叫之夜的红毯出场顺序也是非常讲究，充分体现了众明星的江湖地位。首先出场的。都是一些名不见经传的新人，这些新人也是借此提升一下自己的热度，同时也能看出谁的咖位最大，谁将最后出场。毕文俊、白举纲、郭俊臣和凌云等人都是刚刚进入演艺圈，并没有什么代表作，他们也是率先出场，给红毯起到预热的效果。金晨和王传君是继这些新人出场的具有一定知名度的演员，二人共同代表《孤注一掷》剧组出场。这部电影的最终票房为三十八点五亿，可谓大获成功。二人的出场也表示红毯正式开始。魏大勋和陈哲远在今年暑期档分别有《我的人间烟火》和《偷偷藏不住》上映。如果不是魏大勋凭借孟燕辰这个角色大火，魏大勋也不肯定和陈哲远同台。《莲花楼》是今年暑期档爱奇艺平台最后的作品，热度仅次于《鹅厂》的《长相思》。《莲花楼》剧组的出场。直接让红毯进入了第一个小高潮。虽然程毅今年的热度非常高，但是他的江湖地位还有待提高，并且他不同抛开《莲花楼》剧组独自走红毯，小编认为程毅的顺序再靠后一些也是没问题的，但还远远不够压轴的资格。随后是任达华和江佩瑶、何赛飞和闫妮等实力派演员。如果不是和任达华同行，江佩瑶的出场顺序估计不会这么靠后，毕竟与这几位实力派相比。他的作品就要逊色不少。今年爱奇艺《尖叫之夜》《狂飙》剧组也是收获颇丰，可惜的是张译没能和张颂文等人一同出场。不过将《狂飙》排在《田耕纪》剧组前一位，是不少网友不能理解的。毕竟《狂飙》可是今年爱奇艺的排面和第一部大爆剧。白敬亭和宋轶这对情侣同时出场，还是非常引人注目的。二人在《长风渡》中的表现相当不错。想在网友看二人也是越看越般配。之后，张若昀独自出场，和文咏珊等人也是娱乐圈相当有实力的演员。如果不是最近《宁安如梦》大爆，《宁安如梦》剧组的出场顺序还得稍微靠前，毕竟白鹿、张凌赫等人的咖位还没有超过张若昀、倪妮,妮等人。刘诗诗虽然现在热度不如巅峰，但是爱奇艺还是给了她足够的尊重，她能排在白鹿等人之后，也是对娱乐圈前辈的尊重。虽然任嘉伦最近几部作品的热度一般，但是他依然是那于炙手可热的演员。他在倒数第四出场，足见任嘉伦的咖位还是远超诚意的。毕竟一个成就已久，一个刚刚大爆，任嘉伦目前依然是欢瑞一哥。王鹤棣和虞书欣二人同时出场，这让许多网友梦回地心引力组合。不知二人何时才能再次合作？王一博今年在爱奇艺《尖叫之夜》中的造型非常帅气，现在的他已经站稳电影圈。资源非常稳定，让他来压轴也见王一博如今的江湖地位。当一袭白色长裙的杨幂出场时，观众就应该意识到红毯已经到了尾声。杨幂的江湖地位，除了另外两位八十五花，几乎无人能撼动。除了个别演员外，爱奇艺安排的这些演员和剧组的出场顺序还是比较合理的，这也体现了他们如今的热度和咖位。节目最后，希望小伙伴们点开小铃铛 ，follow 一下。本频道专注王一博作品、资讯与综艺，一起为宝藏偶像打 call。